بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اینڈ یو آر واچنگ بائک میٹ پی کے سو جلمین آج میرے سامنے دو موٹر سائیکل ہیں دونوں سزوکی کے ہیں ون از آف کورس مائنڈ سزوکی جی ایس ون ففٹی ایٹی مال دوسرا ہے ہمارے پاس جی آر اور اس کے آنر موجود ہیں ہمارے ساتھ ولید تارک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک اللہ کا کرم اللہ کا کرم ہے اوکے تو ولید صاحب پہلے اپنا پہلے اپنا تعارف کرا لیں پھر ہم بھائی کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ سے میرا نام ہے ولید تارک میں آج کل جو ہے جنرلی آئی یو آئی میں پڑھاتا ہوں تو یہ بائک میں نے تقریباً آج سے ڈیڑھ سال پہلے لیا تھا تقریباً اس ٹائم دو لاکھ بیس ہزار روپئے کا لیا تھا یہ ماڈل کون سا تھا یہ جی آر ون ففٹی ہے دو ہزار اٹھارہ ٹو تھاؤزنڈ ایٹین ہے اور یہ مجھے اس ٹائم دو لاکھ بیس ہزار روپئے میں پڑا تھا ابھی اس کی جنرلی جو قیمت ابھی جو ہو گئی ہے وہ تقریباً دو لاکھ پچہتر ہزار روپئے ہو گئی ہے تو یہ بائک میرے پاس پہلے جی ایس ہی تھا تو جی ایس تھوڑا یہ اس کا وہ سسٹم تھا کہ وہ لمبے سفر پہ جو ہے تنگ بہت کرتا تھک جاتا تھا بندہ پھر میں نے اسپیشل ایڈیشن لیا اسپیشل ایڈیشن آیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب نہیں ہو سکتا آپ کا جو فالٹی ہو موٹر سائیکل میں میں بھی آن کر رہا ہوں جی ایس اینڈ آئی ایم لائک سیٹسفائڈ ہاں ایک بات ہے کہ سیٹ اتنی کمفرٹیبل نہیں سیٹ کمفرٹیبل نہیں ہے مین پرابلم یہی ہے شاکس اس کے پرفیکٹ ہیں اور انجن پرفیکٹ ہے انجن تو پرفیکٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جی ایس کا انجن بہت اچھا انجن ہے لیکن لمبے سفر پہ وہی بات آ جاتی سیٹ کمفرٹیبل نہیں ہے تو تنگ ہو جاتا ہے انسان ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں جو جی آر ون ففٹی ہے اس کی سیٹ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے یہ آپ کو لمبے سے لمبے سفر پہ تنگ نہیں کرے گا آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے کسی معاملے میں تنگ نہیں ہوں گے جی آر کا یہ ایک ایڈوانٹیج ہے جی ایس کے مقابلے میں اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ اتنی دیر ایڈوانٹیج سوچ لیجئے گا یہ جو ہے بائک آپ کہاں کہاں لے کے گئے ٹورنگ کے لیے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبے سفر کے لیے کتنے لمبے سفر کے ہیں میں تقریباً تین مرتبہ تو کشمیر گیا ہوں تاؤ بٹ تک گیا ہوں میں اچھا اس کے علاوہ اڑنکیل کیل اور کیا کہتے ہیں شاردا ویلی مطلب کہ تین مرتبہ میں نے مختلف ڈیسٹینیشنز پہ سفر کیا ہے اس بائک پہ کشمیر والی سائڈ پہ اس کے علاوہ دو مرتبہ میں اسلام آباد راول پنڈی گیا ہوں اس بائک پہ ٹھیک ہے اور مری تو تقریباً ان کاؤنٹیبل ٹائم میں مری اور نتھیا گلی جاتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس پہ جی ایس پہ بھی گئے تھے آپ جی ایس پہ بھی میں نے اسی طرح دو تین سفر کشمیر کے کیے تھے اور ایک دو سفر جو ہیں وہ مری والی سائڈ کے کیے تھے لیکن جی ایس تنگ کر رہا تھا جی ایس میں یہ پرابلم ہوتا تھا مجھے راستے میں کھڑا کر کے تھوڑا اسٹے کرنا پڑتا تھا اس میں اس طرح نہیں ہوا تھک جاتا تھا اس میں اس طرح سسٹم نہیں ہے میں لمبے سفر پہ بھی جاتا ہوں تنگ نہیں ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں ایک جنرل سی ہمارے پاس ایک پرسپشن ہے کہ یہ لگتا ہے نیچے تو آپ جس وقت جاتے ہیں کیونکہ تاؤ بٹ تک تو پیوڈ روڈ نہیں ہے بالکل وہ آف روڈ بھی آف بمپی روڈ ہے سارے بمپی روڈ ہیں بمپی روڈ تو پریشانی تو نہیں ہوتی وہاں پہ نہیں 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 ہوتی اس کی ڈسپلیسمنٹ اچھی ہے کافی اچھی ہے ایون کہ جو پرانا بائک تھا اس کے مقابلے میں مجھے تو اس کی زیادہ ڈسپلیسمنٹ صحیح لگی ہے روڈ کلیئرنس روڈ کلیئرنس اچھی ہے اس کی ٹھیک ہوگا یہ ویسے ہی ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کی پرسپشن ہے اس کی روڈ کلیئرنس اچھی ہے دو دو ایون کہ کشمیر میں ہمارا ٹائر پنچر ہو گیا دوسرے بائک کا تین بندے بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ اور ہمارا جو روڈ تھا وہ روڈ تو کہنے کا قابل ہی نہیں تھا ہم اس پہ ماشاء اللہ بہت آرام لی اور سموتھلی ہم اس پہ چلے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ میں آپ سے یہی سوال پہلے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا ابھی بھی دوبارہ پوچھوں گا آپ سے پرسپشن آپ کی چینج ہوئی ہے پہلے سوچ کیا رہے تھے لینے سے پہلے اور لینے کے بعد یو آر سیٹسفائڈ یا کچھ جو کمیاں کوتاہیاں آپ کو لگتی ہیں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی دنیا پرفیکٹ نہیں ہوتی اس میں کوئی شک نہیں تو نو ڈاؤٹ بہت اچھا بائک ہے لیکن آپ اس کے پروز اینڈ کانس ہمیں بتا دیجیے گا بینگ این آنر اور آپ دو سال سے آلموسٹ اسے چلا رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے گا آڈینس بھی سننا چاہ رہی ہے کہ پروز کیا ہیں اس کے کانس کیا ہیں اور جو اس کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ پرائس ہے پرائس ہے ٹھیک ہے تو وہ جسٹیفائی کرتی ہے اس پروڈکٹ کو کہ نہیں میں تقریباً ڈیڑھ سال سے اس بائک کو میں نے رکھا ہوا ہے اور میں اس کو چلا رہا ہوں اور میری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ازمشن سوری یہ جو کیا کہتے ہیں رنیں گے رنیں گے بائک کی وہ بھی بہت زیادہ ہے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے ابتہ بعد میں آتا جاتا ہوں دن میں دو دو مرتبہ بھی آتا جاتا ہوں تو میں نے اس بائک کو بہت زیادہ چلایا تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار کلو میٹر چل گیا ہے ڈیڑھ سال میں تو اس کے بعد میں نے جو چیز اس میں دیکھی ہے وہ مجھے سب سے اچھی چیز جو اس کی لگی ہے اس کے اندر ایک تو آپ کے پاس فیول گاج بھی ہوتا ہے جی ایس میں یہ چیزیں نہیں تھی فیول گاج تھا اس کا ٹیکنو میٹر اسپیڈو میٹر ساری چیزیں تھی
ये आपने मुझसे शेयर की थी बाल वो क्या चीज़ है बताइएगा मैं दोबारा मैं परेशान हुआ मैं इसका जो है वो जो है इसकी क्या कहते हैं बैक की जो रेयर वो है स्पॉकेट है और फ्रंट स्पॉकेट मुझे उस मैकेनिक ने कहा ये चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो घिस चुकी थी तो मैंने तकरीबन सुजुकी वालों को तकरीबन तीन से चार मंथ में उनके पीछे जाता रहा हूँ मैंने कहा ये मुझे मैं मंगवा दें इवन कि मैं लाहौर गया हूँ सिर्फ इसके लिए और मुझे लाहौर का जो सबसे बड़ा उनका क्या कहते हैं सुजुकी सेंटर है वहाँ से भी नहीं मिली ये चीज़ उन्होंने कहा जी हमारा सामान चाइना से आएगा आते हुए टाइम लगेगा तो तकरीबन तीन मंथ उनके आते हुए लगे उसके बाद दोबारा मैं लाहौर गया हूँ और मैंने वो चीज़ मंगवाई और उस टाइम जब मैं मंगवा रहा था तो उसकी प्राइस थी तकरीबन साढ़े तीन हज़ार और जब मैंने डेढ़ दो महीने डिले होने की वजह से उनकी शिपमेंट डिले होने की चीज़ पहुँची तो वो तकरीबन मुझे साढ़े पाँच हज़ार रुपये की पड़ी ओफो तो तीन महीने में प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो डबल हो गई इसकी और ये जो क्या कहते हैं एयर फिल्टर इवन के एयर फिल्टर भी नहीं मिलता यहाँ पे आप ये मुझे नहीं बात पता चलिए आपसे कि आप इन चीज़ों से भी परेशान थे आप एक और चीज़ की वजह से बड़े परेशान थे सबसे बड़ी बैटरी बैटरी तो मैं उस पॉइंट पर आ रहा था बैटरी पर तो बहुत बड़ी एक लंबी कहानी बनती है कि इसकी बैटरी जो है वो मसला करने लग गई बाकी चल रही थी लेकिन सेल्फ नहीं उठा रहा था वो ठीक है तो मैं मैं समझा हूँ नॉर्मल बैटरी है जी जैसे जी की या जी स्पेशल एडिशन की या होंडा सी बी की भी हो मैंने कहा इसकी बैटरी भी उसी तरह होगी तो मैं नीचे दुकान वालों के पास लेके गया बैटरी वालों के पास तो उन्होंने जब बैटरी फिट करने की कोशिश की इसमें बैटरी फिट नहीं आ रही थी या तो सबसे छोटी टू एम्पेयर या सॉरी ढाई एम्पेयर या छः एम्पेयर की बैटरी इसमें फिट आती थी उससे बड़ी बैटरी इसमें फिट ही नहीं आती थी तो उसके लिए मैंने पूरे पाकिस्तान में बाकायदा मैंने जी एस जी आर के ग्रुप्स हैं उनमें लोगों को पोस्टें करके उनसे पूछा किसी ने मुझे एक दो बैटरी वो की आप ये बैटरी इस्तेमाल करें लेकिन मुझे वो भी नहीं मिली एनवेरिक्स की बैटरी का वो कह रहे थे वो भी नहीं मिली इवन के मैं पशावर गया हूँ मैंने पूरी सोलर मार्केट जो सबसे बड़ी मार्केट समझ जाती है मैं पूरी उसमें घुमाऊँ मुझे इसके साइज की बैटरी नहीं मिली फिर लाहौर गया हूँ मैं लाहौर घूमता रहा हूँ मुझे इसकी साइज की बैटरी नहीं मिली आखिर में मुझे वही इसकी बैटरी खरीदनी पड़ी जो कि चौदह हज़ार रुपये की है चौदह हज़ार फोटीन थाउजेंड आलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि ट्रक की बैटरी भी इतनी महंगी है ये जो यू के लिए बड़ी बैटरीज होती हैं वो बारह वो भी बारह हज़ार तक मिलती हैं तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि छोटी सी एक बैटरी जो है वो चौदह हज़ार रुपये की मैं तो पहले मजाक समझता रहा हूँ जब मुझे कंपनी ने बताया प्राइस लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया तो वाकई ये तकरीबन तेरह साढ़े बारह तेरह चौदह हज़ार रुपये की बैटरी मिल रही थी कोई तेरह की दे रहा था कोई चौदह की दे रहा था जबकि मैंने ऑनलाइन चाइना की वेबसाइट पर जाके चीज़ें देखी जहाँ तो वहाँ पर तकरीबन पाकिस्तानी ये छत्तीस या चार हज़ार की बैटरी थी तो मीन्स के वो शिपमेंट का और कार्गो करने का तकरीबन टैक्सेस लगा के जो है वो बारह तेरह हज़ार रुपया लग रहा था तो ड्रॉप सीन क्या हुआ आपने ली नहीं ली क्या ड्रॉप सीन ये हुआ जाहिर है मेरी मजबूरी थी और मुझे शौक भी था मैं जो है वो सेल्फ कादी भी हूँ केक मार नहीं सकता हूँ इसकी हालांकि केक भी कोई मसला नहीं है ऑंडे की तरह ही चलती है लेकिन मुझे सेल्फ की ज़्यादा आदत हुई थी फिर मैंने आखिर में एक बंदा मुझे मिला लाहौर का उसने कहा मैं आपको मंगवा के दूँगा बैटरी चाइना से लेकिन वो एज इट इज़ होगी सेम एज एज इट इज़ लेकिन ये चीज़ नहीं होगी जो ये ऑलरेडी लगी हुई है ये बैटरी मैंने कहा कोई मसला नहीं है कोई फॉल्टी ना उसने कहा नहीं इतनी एम्पेयर की होगी सात एम्पेयर की बैटरी है और यही चीज़ होगी तो वो मुझे तकरीबन पाँच से छः हज़ार रुपये की वो बैटरी फिर मुझे मिली तो वो लगाई आप वो फिर मैंने लगाई ये माशाल्लाह भी बेहतरीन चल रहा है मोटरसाइकिल कितना अर्सा हो गया लगे हुए तकरीबन उसको लगे हुए चार पाँच महीने हो गए मतलब फ्लॉलेस जा रही है फ्लॉलेस बिल्कुल बेहतरीन चल रही है वो बैटरी ठीक हो गया लोगों को दसने पता नहीं होता ना चीज़ों का लेकिन हमने फिर अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढे मुख्तु जगहों पर मैं इसके लिए दो तीन महीने बाकायदा खुद मैंने जो है वो सफ़र किया एक जगह दूसरी जगह जाता रहा हूँ तीसरी जगह जाता रहा हूँ फिर मुझे जाके ये चीज़ जो है वो मिली है तो अब कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को कि जो प्रॉब्लम्स हैं इसके फिर इसके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे व्हाट डू यू थिंक कि ये बाइक लेने के बाद यू फील लाइक ये तीन और नॉट बिकॉज कंपनी तो बैक कर नहीं रही आप नहीं कर रही बैक बिल्कुल ठीक है जिस तो एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया में तो कंपनी का नाम ही नहीं है समझें हालांकि सबसे बड़ा इदारा है यहाँ पे भी सुजुकी का लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए बाइक स्पेयर पार्ट्स उनके पास पहले भी नहीं थे ठीक है अभी उनके पास जो है मोटरसाइकिल है वो भी उन्होंने खत्म कर दिए ठीक है नहीं ये सिर्फ मानसरा की बात नहीं आप जैसे बता रहे थे लाहौर से भी आपको लाहौर से भी नहीं मिली मिलती नहीं मिलती नहीं है बिल्कुल जी की नहीं मिलती तो अगर कोई सुजुकी का देख रहा है करता धरता या कोई वेल ऑफ बंदा देख रहा है इसको तो काइंडली Uh, आपकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं उसे इम्प्रूव करें इम्प्रूव करें ये जो मसले अब ये आपको बीइंग एन ऑनर बता रहे हैं एक हज़ार बंदा दस हज़ार बंदे पचास हज़ार बंदे देखेंगे इसको तो वो तो ये ख़रीदेंगे नहीं क्योंकि
जो भी ये बात कर रहे हैं और इन जैसी हजारों दास्तानें और होंगी जिन्होंने लिए हुए होंगे बाइक और वो सर पकड़ के बैठे हुए होंगे तो आप लोग बैक नहीं करेंगे तो यू आर गोइंग डाउन यू नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग सो चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ों की कि क्यों अभी तक रखा हुआ इतनी परेशानियों के बावजूद जैसा कि आपने बताया मोस्ट कम्फर्टेबल है फिर आपने बताया कि सीट इसकी अच्छी है एक चीज़ जो मैंने फील की है मैंने दोनों बाइक चलाए हैं आप यकीन नहीं करेंगे मुझे ऐसा लगता है हालांकि इंजन दोनों सेम है मुझे ऐसा लगता है कि एक दो हार्स पावर ये ज्यादा है ये ज्यादा है तकड़ा ये तकड़ा है और इतना कोई स्मूथ बाइक है इतना कुछ आपको अंदाजा ही नहीं होता कि निकल जाता है आपके आ, मतलब अगर आप जीएस से इस पे कन्वर्ट करते हो आपको लिटरली पावर का अंदाजा होता है कि इसमें थोड़ी सी पावर ज्यादा है स्मूथ इतना कि आपको इसके निकलने का एहसास ही नहीं होता बंदा कहता है यार अभी तो नॉर्मल गेयर में अभी नहीं होगा लेकिन मैंने रस्ाकशी भी की थी इन दोनों की तो इसने बड़े आराम से घसीटा था इसे तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये पावर में थोड़ा सा ज्यादा है हालांकि ऑन पेपर दोनों सेम है दूसरा स्मूथ बहुत ज्यादा है मलाई बिल्कुल जिस तरह एक हम कहते हैं कि आ, आपको एहसास ही नहीं होता ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जब लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाते हैं आप लोग तो आपको थकावट का एहसास नहीं होता क्योंकि स्मूथ ही बहुत ज़्यादा ये अगली बात आप करेंगे कि इंजन के बारे में हमें बताइएगा कि इसकी जो ट्यूनिंग वगैरह है वो भी आसानी से हो जाती है हाँ ट्यूनिंग वगैरह सारा जो है वो माशाल्लाह हो जाता है इजीली हो जाता है मैं खुद ही करता हूँ नॉर्मली क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे इतने वो नहीं है क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स के वो इसको सही तरह करें या फिर इस्लामाबाद लेके जाना पड़े एक मरतबा इस्लामाबाद लेके गया हूँ लेकिन बंदा तंग हो जाता है लॉन्ग सफर करते हुए इसको लेके जाना ट्यूनिंग के लिए ट्यूनिंग और इन चीज़ों के लिए जाना आधा सफर तो वापसी पे फिर वो आपने बेचने की बात की थी बेचा इससे मैंने सबसे बड़ा वो उसमें सबसे बड़ा इसका कौन सी आ जाता है इसलिए नहीं बेचा कि ये अब कर इसकी मार्केट दो लाख पचहत्तर हज़ार रुपये इसकी ओरिजिनल प्राइस है जबकि अगर आप इसको आफ्टर सेल करने की लेके जाओगे तो आपको ये डेढ़ लाख एक लाख बहुत किसी ने ज़्यादा दे दिया तो एक लाख साठ हज़ार से ऊपर आपको कोई नहीं देगा इस बाइक आफ्टर सेल नहीं है इसकी सेल बिल्कुल भी नहीं है रीसेल वैल्यू नहीं है रीसेल नहीं है मैंने दो बाइक लिए दोनों में मुझे घाटा हुआ अब इसमें बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है कि एक लाख साठ हजार या एक लाख पचास हजार से ऊपर कोई भी नहीं जाता आपने लिया कितने का था मैंने दो लाख बीस हजार का लिया है तो अब एक साठ से ऊपर कंपनी खुद डेढ़ लाख से ऊपर नहीं जा रही तो बाकी लोगों पर हम क्या गिला करें ये चीज अच्छा कंपनी भी वापस ले रही है लेकिन वो बिल्कुल पैसे तोड़ वो भी पैसे तोड़ के लेती है ओके okay, तो ये तो सबसे बड़ा घाटा हो गया सबसे बड़ा नुकसान है इसका ठीक हो गया बाकी आ, अब लास्ट हम आपसे ये मशवरा लेंगे बीइंग एन ऑनर अगेन आप हमें ये बताइएगा कि आ, इन दोनों में से अगर किसी ने लेना ही है सुजुकी वो कौन सा बाइक ले ये सारी बातें जहन में रखते हुए क्योंकि आप आ, इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं कि कौन सा बाइक ले वो इन दोनों में से इन दोनों में से अभी तो उसकी प्राइस भी माशाल्लाह ठीक ठाक ज्यादा होगी एक लाख एक नवे तक पहुंच गया है हालांकि एक नवे जस्टिफाई नहीं करता ना ये दो लाख सत्तर हजार ये अगर बहुत ज्यादा जस्टिफाई करे तो वन एटी टू वन एटी फाइव रुपीज वन एटी एक लाख अस्सी हजार से एक लाख नब्बे हजार जो है वो इसकी प्राइस इन बिटवीन होनी चाहिए इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए इतना वो नहीं करता जस्टिफाई ये जो बाइक है ये भी तकरीबन एक लाख पांच हजार या दस हजार से ज्यादा जस्टिफाई नहीं करता तो ये तो आगे कस्टमर्स का अपना वो एक चॉइस होती है मैं तो ये चीज देख के नहीं खरीदता हूँ कि इसकी प्राइस कितनी है मैं तो अपने शौक के हिसाब से मैंने खरीदा है अगर आप चलाएं अगर आप चलाएं राइड करें दोनों की तो जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है और आप अगर साहब इस खरीदने वाले हैं तो फिर ये बाइक बेस्ट है और अगर आप अपना शौक क्या रखना पड़ेगा ये लेते हुए ये रखना पड़ेगा कि इसका सामान जो है ना उसके लिए भी फिर आपको उसी तरह एक सामान दूसरा रीसेल रीसेल बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं तीसरी चीज़ जो मैं एक बताना चाह रहा था पेट्रोल कंजम्पन की बताना चाह रहा था ये जो बाइक थे इनमें बटरफ्लाई था वो बटरफ्लाई है कार्बोरेटर इनका इनका कार्बोरेटर बटरफ्लाई नहीं है ये तकरीबन एक लीटर में अगर आप चला रहे हैं सिटी के अंदर चला रहे हैं तो तीस से पैंतीस किलोमीटर है और नॉर्मली भी तकरीबन तीन से तीस से बत्तीस किलोमीटर इतना ही एक लीटर में जबकि ये उसके मुकाबले में एक से लीटर में चालीस से पैंतालीस किलोमीटर भी चल जाता है हाँ ये मैं पर्सनल है ये चवालीस किलोमीटर तो मेरा एक्सपीरियंस है पहाड़ी इलाके में आपके मैदानी इलाकों में अगर आप लाहौर कराची में कहीं देख रहे हैं ये वीडियो पिंडी में तो वहां तो इसकी माइलेज बहुत ज्यादा है तो पहाड़ी इलाके में अगर एक किलोमीटर पे ये चौलीस किलोमीटर दे रहा है तो इट इज लाइक बटरफ्लाई का कुछ ना कुछ फायदा तो है बहरहाल एक और चीज जो लास्ट चीज मेंशन करना चाहूंगा कि कंपनी जब यह बाइक खरीद रहे थे तो उस टाइम बड़े दावे कर रही थी कि ये इसने आप देखें अगर इसका स्पीडो मीटर तो एक, एक वन सिक्सटी किलोमीटर उन्होंने दिया हुआ कैसे वन सिक्सटी तक जो है स्पीडो मीटर दिया हुआ है हालांकि ये हार्डली हार्डली वन टेन
110 से ऊपर ये बमुश्किल ही है कुछ दावा करता हूँ मैं नहीं कह सकता हूँ ये 110 से ऊपर नहीं जाता स्टॉक हालत में जी तकरीबन मतलब कोई गड़बड़ नहीं की तो 110 तक ही जाएगा 110 तक ही जाएगा इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता ये ठीक हो गया तो वली तारक साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर बींग आई एम श्योर आपका रिव्यू लोगों को मतलब आपने ऑनेस्ट बातें बताई ऑनेस्ट बातें बिल्कुल बायस कुछ भी नहीं था तो सुजुकी वाले यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं हम दोनों के एक्चुअली तो उन पर बात नहीं है वो भी जानते हैं इस फैक्ट को कि जो हमने बातें और ये उनके लिए भी है कि वो अपने जो बॉसेस हैं उन तक ये बात पहुंचाएं कि कस्टमर किन परेशानियों से गुजर रहे हैं ये चीज़ें ख़रीदने के बाद तो यस थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और वलीद भाई अगर आप मान ना करें आपका कोई सोशल मीडिया लिंक अगर लोगों को कोई मजीद आपसे गाइडेंस चाहिए हो तो हम डिस्क्रिप्शन में दे दें मेरे शुक्रिया दें वलीद तारक के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है ठीक है तो इसके अलावा मैं जी एस जी आर ग्रुप में हमें अक्सर पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ ठीक है तो कोई भी रिगार्डिंग कोई इसके रिगार्डिंग कोई भी ये सवाल वगैरह पूछना हो तो पूछ सकते हैं लोग ठीक है जी एस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं जी आर ग्रुप है दो ही ग्रुप है फेसबुक पे बड़े तो इनमें आप सवाल कर सकते हैं मैं वहाँ पर अक्सर मौजूद होता हूँ मैं अक्सर जवाब भी देते रहता हूँ तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू सो वेरी मच अगैन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने तजर्बात भी बताइएगा जो आपके इन दोनों बाइक्स के साथ रहे हैं ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो वेरी मच अगैन बाइक में ठीक को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना चाहिए जी सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं। एग्जैक्टली थैंक यू सो वेरी मच अल्लाह हाफिज़ असलकुम